പ്രളയ കാലങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ ഇനി ഏറ്റെടുക്കും എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തെ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൂചനകൾ വരുന്നത് പെരുമഴ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്തസംസ്ഥാന അണക്കെട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മുതൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ സംസ്ഥാന അണക്കെട്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് അണക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും നിയന്ത്രണം തമിഴ്നാടിനാണ് പ്രളയകാലത്ത് അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി പക്ഷഭേദമില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മീഷന് കഴിയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇടുക്കിക്ക് മുകളിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇടുക്കിയുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിന് അധികാരം ഇല്ല ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടിയായപ്പോഴാണ് തമിഴ്നാട് പതിമൂന്ന് സ്പിൽവേ വഴി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളം ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭമുള്ളപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്ന അന്തസംസ്ഥാന നദീജല ഏജൻസി സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ജെയിംസ് വിൽസൺ പറയുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിന് എന്തായാലും ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഭൂചലന സാധ്യത കൂട്ടിയതായുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചര വരെ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പ സാധ്യത പ്രദേശമാണ് കേരളമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഭാരതീദാസൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ രാംസ്വാമി സോമസുന്ദരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് അണക്കെട്ടുകളിലെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഭൂചലന സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലധികം അണക്കെട്ടുകളിലും ജലസംഭരണികളുമാണ് ഉള്ളത് അവയിൽ പലതും പരിസ്ഥിതി ദുർബലമായ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം ഇടുക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ മലമ്പുഴ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് പറമ്പിക്കുളം ഇടമലയാർ മംഗലം തിരുവാണി പോത്തുണ്ടി തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പലയിടത്തും ഭൂമികളിൽ വെള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ച് അണക്കെട്ട് പരിപാലന നടപടികൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പാറകൾ ദുർബലമായതും സ്ഥിതിഗതികൾ രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്കുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദവും ഭൂചലന സാധ്യത കൂട്ടുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോയിന ജലസംഭരണി പ്രദേശത്ത് ഭൂചലം ഉണ്ടാക്കിയത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യം സമാന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ഇത് അതീവ ഗുരുതരമാണ് എന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഡോക്ടർ രാമസ്വാമി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ന്യൂസ